পাহাড় ধসে দুই পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে চার সেনা সদস্য সহ একশো একত্রিশ জনের মৃত্যু বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাহাড় ধসের ঘটনায় আহতদের জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি উদ্ধার কাজ জোরদারের দাবি বেগম খালেদা জিয়ার রাজধানীতে বৃষ্টি থেমে গেলেও বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দুর্ভোগ চরমে চট্টগ্রামের মহেশখালের বাঁধ ভাঙা শুরু দ্রুত নামছে পানি নদীতে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশক না থাকায় অনুমানের উপরই চলছে নৌযান ঘটছে দুর্ঘটনা ঈদের সময় ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা লঞ্চ মালিকরা দুষ্ছেন বিআইডব্লিউটি কে এবং ঈদে ঘরমুখ মানুষের জন্য ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি কমলাপুর রেল স্টেশনে রাত থেকে অপেক্ষা বাস কাউন্টারে উল্টো চিত্র প্রবাসের সময়ে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোর্শেদ প্রবল বর্ষণে পাহাড় ধসে দুই পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে চার সেনা সদস্য সহ একশো একত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে রাঙামাটিতে আটানব্বই জন বান্দরবানে ছয় জন এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় আরও সাতাশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে রাঙামাটিতে সেনা সদস্যরা উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আইএসপিআর নিহতদের মধ্যে চার জনের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন মেজর মাহফুজ ক্যাপ্টেন তানভীর কর্পোরাল আজিজ ও সৈনিক শাহিন হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাঙামাটি ও বান্দরবান প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ক্যামেরায় ছিলেন সাখাওয়াত টিপু নিম্নচাপের প্রভাবে টানা তিন দিনের ভারী বর্ষণে পাহাড় ধসে পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে এই সময় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে সোমবার থেকে টানা বৃষ্টিতে রাঙ্গামাটিতে পাহাড় ধসে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়ে কয়েকজন সেনা সদস্য মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে আইএসপিআর চাপা পড়া অনেককে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়েছে ফায়ার সার্ভিস পাহাড়ের মাটির নিচে এখনো অনেকে চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে অবিরাম বৃষ্টিতে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা আমাদের বয়সে আমাদের বাবাদের বয়সে এরকম বিপর্যয় পাহাড় দশ এবং বৃষ্টি আমরা দেখি না এগুলো উদ্ধার করতে প্রচুর সময় লাগবে এবং এই পরিস্থিতির যে দুর্যোগের অবস্থা বিভিন্ন স্কোরে মানে নিচে আছে আত্মহরে আছে এখানে অনেক লোকজন দরকার বান্দরবনে মাটি নরম হয়ে সদর উপজেলার বালাঘাটা লেমুজিরি ও আগাপাড়া এলাকায় পাহাড় দশের ঘটনা ঘটে এ সময় লেমুজিরি এলাকায় ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তিন ভাই বোনের মৃত্যু হয় এছাড়া বেশ কয়েকটি দুর্গম এলাকায় পাহাড় দশে আরও মারা গেছেন আরও অনেকে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়েছে জেলার অধিকাংশ নির্মাণচল এতে বন্ধ হয়ে যায় বান্দরবনের সঙ্গে অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ পাহাড়ি ডলে প্লাবিত হয়েছে চন্দনাইশ আশপাশের শতাধিক গ্রাম ভেসে গেছে বসত ধরো ফসলি জমি বন্যার হানানে বৃষ্টি হানানে প্রচুর ক্ষেত তোলা নষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর কোটি কোটি টাকার ধন সম্ভব নষ্ট হয়ে গরু ছাগল মরে গেছে রাস্তার অবস্থা খুব লাজুক ধরো রাস্তা দিয়ে হাইওয়ে সড়ক বন্ধ চন্দনাচির বিভিন্ন এলাকায় সড়কের উপর পানি উঠে যাওয়ায় ব্যাহত হয় চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে যানবাহন চলাচল মহাসড়ক জুড়ে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট প্রবল বর্ষণ এবং পাহাড়ি ডল এই অঞ্চলের মানুষের জন্য নতুন কিছু নয় আবহাওয়া রুটে অনুযায়ী প্রতি বছর এমনই হয়ে থাকে কিন্তু এবার নির্মল চাপের ফলে মাত্র দুদিনের বৃষ্টিতে যে বন্যা সৃষ্টি হয়েছে তা একেবারে নজিরবিহীন আর এর রেস্ট টানতে হবে এখানকার মানুষদেরকে আরও বেশ কয়েকদিন কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে প্রতি বছর পাহাড় ধসে প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও এখনো পর্যন্ত পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসকারী লোকজনকে স্থায়ী পুনর্বাসনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি জেলা প্রশাসন নগর পরিকল্পনাবিদদের অভিযোগ বর্ষাকাল এলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোক দেখানো কিছু অভিযান পরিচালনা করা হয় 
আর ফায়ার সার্ভিস বলছে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় দিন দিন অবৈধ বসতি বাড়ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস প্রতি বছর বর্ষা আসলেই পাহাড় ধসে প্রাণহানির ঘটনা অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই বর্ষাকাল আসলেই পাহাড় ধস আতঙ্কে থাকে নগরবাসী পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির চিহ্নিত তিরিশটি পাহাড়ে পাঁচ হাজার পরিবারের পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ বাস করে তুলনামূলকভাবে ঘর ভাড়া কম ও অন্য কোথাও জায়গা না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে এই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করছে নির্ময়ের মানুষ প্রতি বছর বর্ষা আসলেই তাদের পুনর্বাসনের কথা ওঠে কিন্তু তার আলোর মুখ দেখেনি বর্ষা আসলে ঝুঁকিপূর্ণ তোমরা চলে যাও ওই স্কুলে যাও কাছের কেন্দ্রে যাও কিন্তু সরকার এটা কোনো প্রতিবেদন নিতেছে না এটা কই যাইব অন্য অন্য এলাকা ধরুন বাসা ভাড়া বেশি পানির বিল গ্যাস বিল সব দিক দিয়ে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ষা আসলে পাহাড়ে বসবাসকারী লোকজনকে উচ্ছেদে কিছুটা তোড়জোর দেখা গেলেও তা অনেকটা লোক দেখানো বলে অভিযোগ এই নগর পরিকল্পনাবিদের পাহাড় ব্যবস্থাপনা একটি কমিটি করা হয়েছে প্রতিবারই বর্ষা আসলে একটি মিটিং করেন বা দুটি মিটিং করেন যারা বসবাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু যারা তাদেরকে লালন পালন করতেছে বসবাসের সুযোগ করে দিচ্ছে তাদেরকে যদি ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখা হয় তাহলে এই প্রাণহানি ঘটনা ঘটবে কিন্তু মোবাইল কোর্ট আমরা যখন দেব তখন হয়তো সরে যাবে কিন্তু ভরপতিতে আবার এসে তারা সেখানে অবস্থান করবে এই বিষয়ে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জিল্লুর রহমান ও রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে পাহাড় ধসের ঘটনার পরপরই সচিবালয়ে জরুরি এক ব্রিফিংয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে এ সময় তিনি বলেন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে দুর্যোগে নিহতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে পাশাপাশি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে পাঁচশো মেট্রিক টন চাল ও বারো লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে আমাদের প্রায় আঠারোটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে চার থেকে সাড়ে চার হাজার মানুষকে উদ্ধার করে আমরা সেখানে আশ্রয় কেন্দ্রে রেখেছি হয়তো আরও উদ্ধার হচ্ছে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা তাদের নিয়ে তাদের রাখার ব্যবস্থা করছি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে সাহায্যের জন্য আমরা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশো মেট্রিক টন চাল আমরা বরাদ্দ করেছি বারো লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমাদের উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে সেনাবাহিনী আমাদের ফায়ার ব্রিগেড স্বেচ্ছাসেবক দলীয় কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের উদ্ধার কাজে সহায়তা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে চার সেনা সদস্য সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহতের ঘটনায় শোক জানিয়ে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা দিতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে লেবার পার্টি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি জানান আমরা যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করছি এবং যারা আহত হয়েছে তাদের অবিলম্বে সে ঢাকা এবং ছোটবেলা পাঠিয়ে তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি এখন এই সরকারের আমলে আমরা শুধু দেখছি প্রতিনিধিত মানুষ মৃত্যু মৃত্যু আর মৃত্যু মৃত্যুর মিছিল বেড়ে চলেছে আর এই সরকার মহারম্ভে আছে তারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে তারা আকাশে ওরে তারা মাটির কথা চিন্তাও করে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও আওয়ামী লীগের দোষ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ তাঁতি লীগের সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি এ সময় চট্টগ্রামে ভূমি ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত এই বিপদের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি আমাদের দলের সর্ব পর্যায়ের 
নেতা কর্মীদেরকে নির্দেশ প্রদান করছি বিএনপি বলে সব দোষ হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রাকৃতিক দুর্যোগ্য তারা আওয়ামী লীগের দোষ বলে আজকে অপপ্রচার করছে প্রবাসের সময়ে আরো থাকছে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি কনসাল জেনারেলের বিরুদ্ধে মামলা জামিন মজু ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বাংলাদেশের প্রতিবাদ বর্ষা মৌসুমে দেশের নদীপথের দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটারে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এর চার ভাগের এক ভাগও এখনও পথ নির্দেশক বয়াবাতি বা বিকনবাতি স্থাপন করেনি বিআইডব্লিউটি এ তাই অনেকটাই অনুমান নির্ভর হয়ে হাজার হাজার যাত্রীর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌযান চালাচ্ছেন লঞ্চ মালিকরা এ অবস্থায় লঞ্চ মালিক ও চালকদের সংখ্যা এ বর্ষায় এবারের ঈদে ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নদীপথ নদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন পথ নির্দেশক না থাকায় নদীপথে আশি শতাংশ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নুরুল ইসলামের ছবিতে মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট কুল কিনারা বিহীন নদীপথ এর মধ্য দিয়েই অনেকটা অনুমান নির্ভর চলছে শত শত নৌযান যদিও নিয়ম অনুযায়ী নৌযান চলাচলের পথ নির্দেশক হিসেবে নদীতে নির্দিষ্ট স্থানে বয়া বাতি বিকন ও মার্কা থাকার কথা ছিল লঞ্চ চালকদের দাবি দুই এক জায়গায় দেখা গেলেও বেশিরভাগ জায়গায় এসব না থাকায় যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিনিয়ত নদীপথ পাড়ি দিতে হচ্ছে আসন্ন ঈদে যাত্রী বোঝাই নৌযানে এই ঝুঁকি আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন তারা হঠাৎ করে ডুবা চরের উপরে উঠেছে যাইতে পারে এখন ঈদের সময় যাত্রী থাকবে মানে পরিপূর্ণভাবে আন্দাজের উপরেই চলে আমরা দীর্ঘদিন যাবো এই লাইনে চলি চলতে চলতে রাস্তা মানে লঞ্চ মালিকরা বলছেন বরাদ্দ থাকলেও বারবার বলার পরেও নদীপথে প্রয়োজন অনুযায়ী বয়াবাতি স্থাপন করছে না বিআইডব্লিউটি বিকুন বাতি বা বয়াবাতি এগুলোর সমস্যা দীর্ঘদিন প্রায় দশ বছর যাবত এই সমস্যা চলছে জেলেরা উঠাই নিয়ে যে আমি বিশ্বাস করি না হয়তো তারা না লাগাই বলে যে লাগাই ফেলছি বহুবার তাদেরকে বলা হয় এইসব ব্যাপার যেসব জায়গাতে এই বয়া বাতি নিতন বাতি নেই কয়েকদিন দিনে আবার ওইটা ই করা হয় পরবর্তী টাইমে আবার দেখা যায় আবার সেই আগের মতোই হয়ে যায় বিআইডব্লিউটি বলছে নদীপথে ঝুঁকি কমাতে ঈদের আগেই পঁচিশটি স্থানে বয়াবাতি স্থাপন করা হবে আর বিশ্লেষকরা বলছেন তা করা না গেলে ঝড় মৌসুম হওয়ায় এবার ঈদে যাত্রীদের নদীপথে ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে আশি ভাগ নৌ দুর্ঘটনা ঘটেছে এরকম অনুমান ভিত্তিক চলাচল করার জন্য এই ঈদের সময় এই ঝড় মৌসুমে যেভাবে এখন জাহাজ যাতায়াত করছে তাতে করে এই ভরা মৌসুমে যাত্রীরা একশো ভাগ ঝুঁকিতে থাকবে ঈদের আগে যেখানে যেখানে প্রয়োজন একটা প্রকল্পের আন্ডারে আমরা প্রায় পঁচিশটার মতো বয়া পেয়েছি সেগুলো যেখানে যেখানে ক্রিটিক্যাল এরিয়া এখন যেখানে লাগানো সম্ভব হবে আমরা লাগিয়ে দিব আর একান্ত লাগানো সম্ভব না হলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বা জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে সেখানে আমাদের বাস মার্কা বা পোল মার্কা থাকবে আমাদের এন্টায়ার নয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার নদীতে বয়াবাতি প্লেস হতে যাচ্ছে অন্যান্য সময়ের চেয়ে যে কোনো ঈদে দেশের নদীপথে কয়েক গুণ যাত্রী বেশি চলাচল করে থাকে যার ব্যতিক্রম হবে না এবারও তাই ঝড় মৌসুমের কথা বিবেচনা করে ঈদের আগেই দেশের সব নদীপথে সক্ষমতা অনুযায়ী পথ নির্দেশক বয়া ও বাতি স্থাপন করার না গেলে ঈদে দেশের নদীপথ ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ মেঘনা নদী চাঁদপুর তিন দিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে সুইডেনের পথে বর্তমানে লন্ডনে যাত্রা বিরতিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বেলা বারোটার একটু পর বাংলাদেশি বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে সুইডেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনি সুইডেনে রওনা হওয়ার আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য তিন বাহিনী প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোন সরকার প্রধান হিসেবে সুইডেনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে ২৪ ঘন্টা অবস্থান শেষে সেখান থেকে বুধবার তিনি সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন লোফেনের আমন্ত্রণে এ সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে রয়েছেন ব্যবসায়ী সহ সাতচল্লিশ সদস্যের প্রতিনিধি দল আগামী সতেরোই জুন লন্ডন হয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার কথা রয়েছে অবশেষে চট্টগ্রাম নগরীর মহেশখালের উপর নির্মিত বাঁধটি অপসারণের কাজ শুরু করেছে সিটি কর্পোরেশন মঙ্গলবার বিকেলে সিটি মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এন খালেদ ইকবালের উপস্থিতিতে এ বাঁধ অপসারণের কাজ শুরু হয় 
এদিকে বঙ্গোপসাগরের শ্রেষ্ঠ নিম্নচাপ এবং টানা বৃষ্টিতে নগরের বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে যায় শফিকুল আলমের পাঠানো তথ্য ও আশরাফুল আলম মামুনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট এলাকাবাসী দাবির মুখে অবশেষে চট্টগ্রাম নগরীর মহেশখালের উপর নির্মিত বাতটি অপসারণের কাজ শুরু করেছে সিটি কর্পোরেশন মঙ্গলবার বিকেলে সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে এ বাঁধ ভাঙার কাজ শুরু হয় বাতটি অপসারণের কাজ শেষ হতে 3 থেকে 4 দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র আজম নাসিরউদ্দিন মন্ত্রণালয় তুরান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে এবং সেই অনুমোদন পেয়েই মূলত আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করে অবশ্যই এই जलबद्धतार हाथ रक्षार महेशखाल बाध निर्माण कर চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্মাণের প্রথম দিকে এলাকাবাসী বাঁধের সুফল পেলে ও পরবর্তীতে এই বাঁধটি গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় একটু বৃষ্টি হলেই 3 থেকে 4 দিন পানি নিচে তলিয়ে থাকে হালি শহর আগ্রাবাদ বেপারিপাড়া ও এক্সেস রোড এলাকার সড়ক আমরা রিকশা পাচ্ছি না রিকশা এখন 10 ডবল ভাড়া দিয়ে পাচ্ছি না আমি কি আমার বেতনের সব টাকা কি শুধু রিকশা ভাড়ার পিছনে দিয়ে দেব লক্ষ লক্ষ জনগণ আজকে অবহেলিত এবং মানবিক অবস্থায় জীবন যাপন করছে তাদের শহরি ইফতার এবং गृहकर्मी निर्तन अभिजोगे नियर्के बांगलेश दूत डेपुटी कन्साल जेनारे शाहिदुल इसलम जमीन मंजूर कर आदालत एर आगे बांगलेशी गृहकर्मी दायर कर मामल में शाहिदुल इसलम के सोमवार सकाले निज बासभवन ग्रेफ्तार পরে তিনি জামিন আবেদন করলে আদালত পঞ্চাশ হাজার ডলার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন মামলায় উল্লেখ করা হয় তার বাসার গৃহকর্মী মোহাম্মদ আমিনকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো এছাড়া তার পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে দৈনিক আঠারো ঘন্টা কাজ করানো হতো এ মামলায় আগামী আঠাশ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে एदि निर्के बांगलेश दूत डेपुटी कन्साल जेनारे शाहिदुल इसलम के ग्रेफ्तार कारण ढाई निजुक्त मार्किन भारप्रप्त राष्ट्रदूत के डेके कड़ा प्रतिबाद परराष्ट्र मंत्रणालय विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जियार सबक विदेश विषय उपदेषा जाहेद फारूक सर्दार सदी के चेक जालियाती प्रतारणा बैंक अर्थ आत्मसातर अभिजोगे ग्रेफ्तार कर मार्किन गोयंदा संस्था एफबीआई মার্কিন কংগ্রেস ম্যানদের স্বাক্ষর চাল করে দু হাজার পনেরো সালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রকাশের অন্যতম নায়ক ছিল এই জাহিদ ফারুক দু হাজার সালে আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জাহিদ এতদিন অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আওতায় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নজরদারিতে থাকলেও দু হাজার সাল থেকে পলাতক ছিল গত সতেরোই মে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে তাকে গ্রেফতার করে এফবিআই এরপর শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হলে আদালত তার জামিন বাতিল করে আটকে রাখার নির্দেশ দেন আগামী সাতাশে জুন তাকে আবারও আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী এর আগে একই ধরনের অভিযোগে আরও সাতাশ বার গ্রেফতার হয় জাহেদ সর্দার সাদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রবাসী সহযোগী সংগঠন ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ সৌদি আরব জেদ্দা শাখার উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মোসে জেদ্দার কনসাল জেনারেল এম এম বোরহানউদ্দিন ওমরা পালনের জন্য দেশটিতে সফররত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সভায় দেয় বক্তব্যে প্রবাসীদের সৌদি আরবের আইনকানুন মেনে চলার পরামর্শ দেন এবং দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান
বাংলাদেশে পাহাড় ধসে সেনাবাহিনী সদস্য সহ শতাধিক মানুষের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে এবং নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ইফতার ও দোয়া মাহফিল করেছেন সৌদি আরবে প্রবাসী বিএনপি নেতা কর্মীরা মঙ্গলবার রিয়াদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার প্রবাসী বিএনপি নেতা কর্মীদের উদ্যোগে স্থানীয় অডিটোরিয়ামে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবু কাউসার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল ইসলাম শাহিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রবাসী বিএনপি সভাপতি সাদেক হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম হীরা ফয়েজ আহমেদ ফুঁয়া আব্দুল সালাম সহ আরও অনেকে সভা শেষে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে এবং দুর্যোগ থেকে দেশের মানুষের রক্ষায় দোয়া করা হয় ফ্রান্সে প্রবাসী শরীয়তপুর জেলা সংস্থার উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে সোমবার প্যারিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলমের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ আকিল ইব্রাহিমের সঞ্চালনায় ইফতার পূর্ব আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোশারফ খান মুসু সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম টিটু মোহাম্মদ মোস্তফা সৈয়াল প্রমুখ বক্তারা দেশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ সমিতি শারজার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ বাসার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কনসুলেটের প্রথম শ্রম সচিব এ কে মিজানুর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি নেতা ড সৈয়দ নুর মোহাম্মদ সংগঠনের সহ সভাপতি প্রকৌশলী শহীদুল ইসলাম সাবেক সভাপতি হাজী শরফত আলী সারজা জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মাহবুব আলম প্রমুখ এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন আলোচনা সভা শেষে মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয় কুয়েতে বাংলাদেশ কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সালমিয়া অঞ্চলের উদ্যোগে রমজান মাস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত শুক্রবার সালমিয়ায় এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় আবুল খায়ের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা নাসের চৌধুরী সঞ্চালনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মাসুদুর রহমান কোরআন হাদিসের আলোকে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন তিনি অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতের নাগরিক আব্দুর রহমান আদেল জাসিম আল দামখি সাংবাদিক মইন উদ্দিন সরকার সুমন আরিফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে কুয়েতে বাংলাদেশ কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় ঈদকে সামনে রেখে রাজশাহীর তানোরে জঙ্গিরা বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছিল বলে জানিয়েছেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন মঙ্গলবার দুপুরে ডিআইজি কার্যালয়ে কথা জানান তিনি এদিকে অপারেশন রিবার্থের ঘটনায় আট জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে তানোর থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলাটি দায়ের করেন তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম পুলিশ জানায় অপারেশন রিবার্থে চার শিশু সহ আটক বারো জনের মধ্যে আট জনকে আসামি করা হয় এদিকে জঙ্গি আস্তানা থেকে উদ্ধার করা শিশুদের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে সোমবার জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে তানোরের একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় বাড়িটি থেকে তিনটি সুইসাইডাল ভেস্ট পাঁচ রাউন্ড গুলি একটি পিস্তল জঙ্গিবাদী বই জব্দ করা হয় এ সময় নব্ব জেএমবির তিন সদস্যকে আটক করা হয় আত্মসমর্পণ করে চার শিশু সহ নয় জন চারজন মহিলা চারজন পুরুষকে আমরা বাইশ টাইম গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ তারা এই জেএমবির সঙ্গে জড়িত হাত কাটা মাহবুজ তারই অনুসারী এবং এই মাহবুজের নির্দেশে তারা কাজগুলো করে যাচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের যে এক্সক্লুসিভ বা অস্ত্র আমদানির ব্যাপারে যে মূল ভূমিকা পালন করে সেই হচ্ছে মাহবুজ এবং তার কিছু অনুসারী বিশেষ করে আপনাদের চাপাইনবা মঞ্চ রাজশাহীর বাগমারা এবং গোদাগাড়ি প্লাস তানোরে কিছু রয়েছে ঈদকে সামনে রেখে ঈদ জামাত বা এই ধরনের রমজান মাসের মধ্যে ঘটনা ঘটাতে পারে বলে হয়তো আমাদের ধারণা প্রায় আঠারো ঘন্টা পর রাজধানীর সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে উদ্ধার অভিযান শেষ করেছে ফায়ার সার্ভিস এর আগে প্রায় বারো ঘন্টা পর বুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যাওয়া যাত্রীবাহী ট্রলারটি উঠানো হয় তবে এখনও নিখোঁজ যাত্রীদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে মাছ বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ ট্রলারটি সন্ধান পায় ফায়ার সার্ভিস এরপর ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগ দেন নৌবাহিনী কোস্টগার্ড ও বিআইডব্লিউটিএ স্থানীয়রা জানান সোমবার রাতে ওয়াইজ ঘাট থেকে একশো যাত্রী নিয়ে 
ইস্পাহানি ঘাটে যাচ্ছিল ট্রলারটি নদীর মাঝে একটি বালুবাহী কার্গোর ধাক্কায় ট্রলারটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায় এই সময় খাটে থাকা নৌকার মাঝে স্থানীয়রা অন্তত ৪০ জনকে উদ্ধার করে খবর পেয়ে নৌ পুলিশের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন প্রাথমিক আমরা ইনফরমেশন পেয়েছি ট্রলারটা এখানে যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে আসতেছিল একটা বালি বোঝাই ট্রলারের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে এটা ডুবে গেছে এটা আমরা জানতে পেরেছি সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আমরা এখানে ওই যে ট্রলারটা ডুবে হয়েছিল সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স তারপরে ওখানে ডিটেল সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশন এখানে পরিচালনা করা হয় নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নের মাত্র ১৬ দিন বাকি থাকলেও অনলাইনে নিবন্ধন করে নতুন ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর বিআইএন গ্রহণে সাড়া মিলছে না নতুন করে মাত্র একত্রিশ হাজার প্রতিষ্ঠান অনলাইনে নিবন্ধন করেছে দোকান মালিকরা বলছেন নিবন্ধনের ব্যাপারে এনবিআর থেকে কোনো চিঠি পাননি তারা আর এফবিসিসিআই বলছে এজন্য মাঠ পর্যায়ে এনবিআরের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় এদিকে এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন ব্যবসা সচল রাখতে হলে এ মাসে তালিকাভুক্ত হতে হবে পহেলা জুলাই কার্যকর হতে যাচ্ছে আলোচিত মূসক আইন নতুন ব্যবস্থায় ব্যবসা করতে হলে ভ্যাট ও টার্ন ওভার করযোগ্য সপ্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে নয় ডিজিটের নতুন ব্যবসা শনাক্তকরণ নাম্বার নিতে হবে অন্যথায় কোন আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য কিংবা টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে না সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এনবিআর এর হিসেবে বর্তমানে আট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার প্রতিষ্ঠানের সনাতনী নিয়মে নিবন্ধন আছে অথচ মূসক আইন বাস্তবায়নের সময় ঘনিয়ে এলো এ পর্যন্ত নিবন্ধন করেছে মাত্র একত্রিশ হাজার প্রতিষ্ঠান এরপরও আশাবাদী ভ্যাট অনলাইনের কর্মকর্তারা নিবন্ধন না নিলে এক তারিখ থেকে নতুন আইন যখন কার্যকর হবে স্থানীয়ভাবে বিক্রয় কিংবা সরবরাহ সেটা করতে পারবেন না সেবা প্রদানে তিনি পারবেন না টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এই ধরনের কোনো কাজই তিনি এগারো ডিজিটের পুরাতন নম্বর দিয়ে করতে পারবেন না আমদানি করে বা ওই যে উৎসে কর প্রদানকারী তাদেরটা হয়তো আরও সময়ও লাগতে পারে কিন্তু এরা দুইটা সেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সবাইকেই তিরিশ তারিখের মধ্যে অবশ্যই নিবন্ধন নিতে হবে তবে মাঠ পর্যায়ের চিত্র ভিন্ন নিবন্ধন কিংবা নতুন ভ্যাটেন সম্পর্কে জানে না অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দোকান ও মার্কেট মালিকরা বলছেন এ ব্যাপারে এনবিআর থেকে কোনো নোটিশ পাননি তারা আইনটা যে কি সেটা এখন আমাদের বলা হয়নি আমরা এখনো বুঝতেছি না বললে তখন আমরা করব ছত্রিশ লাখের উপরে যে ব্যাট দিতে হয় সেটা আমি কিছুই জানিনি ব্যাট অফিস থেকে আমাদের কোনো ফোনও করে নাই এবং আমাদের কোনো চিঠিও দেওয়া হয় নাই নতুন করে নিবন্ধন করতে হলে আমাদের তো আগে ট্রেন আপ করতে হবে যারা ক্যাশে থাকে বা যারা ব্যবসা পরিচালনা করে দোকান মালিক তো আর থাকে না এফবিসিসিআই সভাপতির মতে নিবন্ধনের ব্যাপারে এনবিআর এর মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় ট্রেনিং অ্যাওয়ারনেস যেগুলো দেখছি যতটা পত্রিকাতে ততটা কিন্তু ফিল্ড লেভেলে যে উন্নয়নটা হওয়া দরকার সেটাকে মানে গ্রহণ করার জন্য যে মাঠটাকে প্রস্তুত করা সেই ক্ষেত্রে আরো কাজ করতে হবে তবে ভ্যাট অনলাইনের কর্মকর্তারা বলছেন নিবন্ধনে উৎসাহিত করতে পরামর্শক দল গঠন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পরেও কোন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন না নিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ফোর্স নিবন্ধন দেয়া হবে হাজারে শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা ঈদকে সামনে রেখে বেড়েছে জামদানি শাড়ির চাহিদা ব্যস্ততা বেড়েছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের জামদানি পলির তাঁতিদের চলছে নানা রং ও নতুন ডিজাইনের শাড়ি তৈরির কাজ তাঁতিদের অভিযোগ কাজের ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় অভাব অনটনে দিন কাটছে তাদের নারায়ণগঞ্জ থেকে শওকত আলী সৈকতের পাঠন তথ্য ও আবদুল্লাহ আল মামুনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চার শতাধিক তাঁত কারখানা নিয়ে গড়ে উঠেছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার জামদানিপল্লী প্রতি শুক্রবার ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত জামদানিপল্লীতে বসে জামদানি শাড়ির হাট এ সময় পাইকারি বিক্রেতাদের পাশাপাশি ভিড় করেন ক্রেতারাও ঈদকে কেন্দ্র করে ক্রেতাদের মাঝে জামদানির চাহিদা বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা ভালো মানের শাড়ি পাওয়া যায় মার্কেট থেকে কিনতে গেলে হয়তো যে দামে কিনছি আরও এক দেড় হাজার টাকা বেশি লাগছে ইন্ডিয়ান শাড়ি আর জামদানিরা মান নষ্ট হয়েছে আমাদের তাঁতিদের কোনো মূল্য নাই তিন হাজার বত্রিশশো তেত্রিশশো এরকম তাঁতির যে মজুরি আছে এই মজুরিটা দিয়ে এখন বর্তমানে মহাজনের পোস্তেছে না এবং তাঁতিদেরও পোস্তেছে না সরকার এগুলি বা বারে বারে কত কথা কইছি আমি কোনো কাজ না তাঁতিকে কোনো কাজ না তাঁতিরা মনে করেন শেষ নিঃস্ব 
তাঁতীদের অভিযোগ ন্যায্য মজুরি যেমন পাচ্ছেন না তারা তেমনি হাটেও কম দামে তৈরি জামদানি শাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে এই অবস্থায় সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন তারা সকাল 6টা থেকে 9টা 10টা পর্যন্ত এই কাজ অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি পাচ্ছি না আমরা কাজ বাড়ছে কিন্তু আমরা আগে যে রেটটা পাইতাছি এই রেটটাই পাইতাছি ঈদ উপলক্ষে যে শাড়ি প্রতি 1000 টাকা বেশি এরকম পাইতাছি না আর কি অল্প টাকা বেতন পাইয়া এই প্রোডাকশন চাকরি করে আমরা পয়সা না সমস্ত তাতি আনন্দিত হইতে পারে সরকার যেন সেই ব্যবস্থাটা করে এটার ভিতরে যেন কিছু ভর্তুকি দেয়া সরকার মানে জামদানি শাড়িটারে যেন টিকায় রাখে ঈদকে কেন্দ্র করে প্রায় 5000 তাতি নানা রঙের বুননে জামদানি পল্লিতে শাড়ি তৈরির কাজ করছেন সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের তারাবতে প্রতিষ্ঠিত জামদানি শিল্প নগরীর সব প্লটে গুণগত মানের জামদানি শিল্প স্থাপন নিশ্চিতে বিসিককে নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমো এই শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া হবে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘরে জামদানি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন জামদানি শিল্পের উন্নয়নে করা গবেষণা প্রতিবেদনের ষোলোটি সুপারিশ বাস্তবায়নে বিসিককে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরিরও আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক বলেন জামদানি বোনা অনেক শ্রম সাধ্য তাই এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে হলে প্রকৃত দাম নিশ্চিত করতে হবে দশ দিন ব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে বাইশ জুন পর্যন্ত উদ্বোধনের পর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা गवेषणा प्रतिबेदने जमदानी शिल्प उन्नतर षोलोटी सुपारिश स्थापन सब सुपारिश वास्तव में शिल्प मंत्रालय पक्ष सहायता देना রাজধানীর শপিং মলগুলো এখন ঈদের কেনাকাটায় জমজমাট নানা বয়সী মানুষ নিজের ও পরিবারের জন্য নতুন পোশাক কিনতে ছুটছেন সেখানে মঙ্গলবার দিনভর কেনাকাটা চললেও সন্ধ্যার পর বাড়ে ক্রেতা উপস্থিতি তবে বিক্রি নিয়ে বিক্রেতাদের মাঝে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিরূপ আবহাওয়ার কারণে গত দুই দিন আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না বলে জানান বিক্রেতারা রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে ঈদে বিদেশি পোশাক বা পণ্যগুলোর প্রতি ক্রেতাদের বেশি আকর্ষণ সেই সাথে দেশি ফ্যাশন হাউসগুলোতে কিছুটা ভিড় দেখা গেছে পোশাকের পাশাপাশি চলে আনুষঙ্গিক কেনাকাটা এর মধ্যে জুতা ব্যাগ ও জুয়েলারি দোকানগুলোতে ক্রেতা উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে আবারও জ্বালাও পড়া রাজনীতি না করার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মন্ত্রী এ কথা বলেন এ সময় চিকিৎসকদের সুরক্ষায় আইন করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি আপনার যাই করুন নির্বাচনের পথে আসুন দিদি বা হারি মেনো কিন্তু যাওয়া পড়া করবেন না বা বিশ্বাস করি এবারও জনতি শেখ নেতৃত্বে আমরা বিজয় অর্জন করব তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি সরবরাহের জন্য সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এওটি এনার্জির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে পেট্রো বাংলা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী গুলশানের একটি হোটেলে এই চুক্তি সই হয় পেট্রো বাংলার পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির সচিব সৈয়দ আশফাকুজ্জামান এবং এওটি এনার্জির পক্ষে শীর্ষ দুই কর্মকর্তা জেমস ও ব্রায়ান এবং মার্টিন ফেজার সমঝোতা স্মারকে সই করেন এ সময় জ্বালানি সচিব নাজিমুদ্দিন চৌধুরী পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন তারা বলেন বিদ্যমান চাহিদার বিপরীতে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকায় আগামী বছর থেকে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এরই ধারাবাহিকতা এউটি এনার্জির সঙ্গে সমঝোতা স্মারকটি সই হল
আত্মতুষ্টিতে ভুগছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সেমিফাইনালে উঠে দল অনেক আত্মবিশ্বাসী হলেও ফাইনালে খেলতে সামর্থ্যের সবটুকুই দেবে টাইগাররা আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা জানিয়েছেন বাংলাদেশ দলের কোচ চন্দ্রিকা হাথরসিংহে সেমির ম্যাচটাকে দেখছেন আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতোই তিন বিভাগে ভালো করলে জয় পাওয়া সম্ভব বলেও মত তার লন্ডন থেকে সুমন সরকারের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিব পরস্পাথ নিয়ে যেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে আগমন চন্দ্রিকা হাথুরু সিংহের দু হাজার চোদ্দ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ দলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের সমীহ জাগানো এক দল হিসেবে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল এশিয়া কাপের ফাইনালের পর এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমি নিজেদের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ চূড়ায় টাইগাররা এই অর্জনে আছে তৃপ্তি আছে আনন্দ তবে আত্মতুষ্টি নেই দলের আত্মবিশ্বাস আছে নিজেদের এই অর্জনকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার সত্যি বলতে দেশের বাইরে ভালো করাটা ছিল আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আর সে কাজটা করতে আমি দারুণ খুশি ছেলেরা আত্মবিশ্বাসী তবে তারা জানে সামনের ম্যাচে ঠিক কি করতে হবে ভারত আসরের অন্যতম ফেভারিট দল গেল আসরে স্বাগতিকদের হারিয়ে তারা জিতেছিল শিরোপা কোহলি ধাওয়ান রোহিত শর্মাদের নিয়ে তাদের ব্যাটিং লাইন আপটাও বিশ্ব সেরা তবে প্রতিপক্ষকে সমীহ করলেও নিজ দলের বোলারদের প্রতিও আস্থা আছে কোচের ভেরি গুড ইন্ডিয়ান টিম ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ অনেক শক্তিশালী তবে আমাদের পেস বলিং এও দারুণ ফেরিয়ে শোনাচ্ছি যে কোনো দলের বিপক্ষে ওরা ভালো করার সামর্থ্য রাখে ইন টার্মস অফ playing fearless cricket that's what আসো শুরুর আগে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে খেলবে এমন বাজে হয়তো ধরেননি কেউই কিন্তু সব সমীকরণ আর ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে সেরাচারে বিশ্বকে নিজেদের প্রমাণ করার আরও একটা সুযোগ পাচ্ছে মাশরাফির দল আর তাতে টাইগারদের মন্ত্র ভয় ডরহীন ক্রিকেট খেলা সত্যি বলতে সেমিফাইনাল খেলতে পেরে অনেক ভালো লাগছে ছেলেরা যা করেছে তাতেই আমি গর্বিত ভারতের বিপক্ষে স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারলে জয় পাওয়া অসম্ভব নয় আর এই ম্যাচটা যদি জিততে পারি তা হবে অসাধারণ কিছু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে এস ব্যাটসম্যানের প্রথমবারের মতো মঙ্গলবার অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল তিন সেশনে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং নিয়ে কাজ করেছে টাইগাররা কোচ চন্ডিক হাতুর সিংহের দায়িত্ব নেওয়ার পরই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বদলে যাওয়ার শুরু একটু একটু করে এগুতে এখন বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে যাতে শিশুদের নিয়ে গর্বের কোনো শেষ নেই কোচের তবে স্বপ্নটা এখানে থামাতে চান না বাংলাদেশ দলের এই কান্ডারি এস ব্যাটসম্যান থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ইংল্যান্ড প্রবাসের সময়ের পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার পাহাড় ধসে দুই পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে চার সেনা সদস্য সহ একশো একত্রিশ জনের মৃত্যু বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাহাড় ধসের ঘটনায় আহতদের জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি উদ্ধার কাজ জোরদারের দাবি বেগম খালেদা জিয়ার রাজধানীতে বৃষ্টি থেমে গেলেও বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দুর্ভোগ চরমে চট্টগ্রামে মহেশখালের বাঁধ ভাঙা শুরু দ্রুত নামছে পানি নদীতে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশক না থাকায় অনুমানের উপরই চলছে নৌযান ঘটছে দুর্ঘটনা ঈদের সময় ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা লঞ্চ মালিকরা দুষছেন বিআইডব্লিউটি একে এবং ঈদে ঘরমুখ মানুষের জন্য ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি কমলাপুর রেল স্টেশনে রাত থেকে অপেক্ষা বাস কাউন্টারে উল্টো চিত্র এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার প্লাস পিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়